Neem as blief kennis dat hierdie inzetsel nie geskik is vir sensitieve kijkers nie en ouer leiding word aanbeveel vir enige kinders onder 10 wat kyk. Die totteng at Afrika di na li mekwa etwa ile hilenga ho hlaba di gom ba keng sa mikiti e ikhethang e jwalo ka manyalo. Di tlwaelo tsena di bona hala ha hulu di ba keng tsa mahaeng mo ho nang li kutlwisiso e tibileng ya hore ke ka ba kalang ho hlokae ha hore ho sebediswa mekwa ena. E o hangata e bonwang ile ya se khale khale hape e se hlogo. But slaughtering is also seen in urban areas. A large part of our Western society believes that the conversion of animals into edible products and useful byproducts should be done by slaughtering the animal in as humane manner as possible and processing the carcass in a hygienic and efficient way. In Tox and Bonnet had now a traditional Monday wording ceremony of a young meisie gegaan, where beide a schaap in a beest geslag is, as offer aan die voorvaders en om die gaste te voed. Wees asseblief bedag daarop dat hierdie inzetsel nie vir sensitieve kijkers is. Of het nou haal, reen of sneeuw, duisende van ons raag oor Zuid-Afrika geniet elke naweek een lekker traditionele braai. Voor ons stedelinge biedt het vinnige besoek aan die saghuis of die supermarkt die geleentheid om aan die verskillende snitte nekies verpak te kies en te keer. Voor sommige Zuid-Afrikaners is daar echter tradities en kultuur betrokken en hulle kieze van vlees as ook waar en hoe die dier geslag word. Ver van die gerief van sagge, druisende, ijskaste, volsterele pakkies vleesproducten, reis ons na landelijke Kwazulu Natal om meer te leer oor die traditionele slachting van vee vir ceremonies. In die afgelopen paar jaar was daar klachtes uit sekere oorde oor slachting vir traditionele ceremonies in die voorstede van Zuid-Afrika. Sommige mense kan dalk sê dat daar in vandagse moderne wereld nie vir hierdie type ceremonie plek is nie en dat het vreed is. Maar vir baie mense is traditionele slachting een noodzakelijke skakel met hulle voorvaders. Hierdie inzetsel gaan nie oor die voor- en nadele van slachting om te kan eet nie. Ons gaan onderzoek instel na die methodes wat gebruik word om dere dood te maak. Wat jylle nou gaan sien is nie vir sensitieve kijkers nie. Ons wil beklem toon dat ons net hier is as waarnemers. Ons moes eerst sien hoe beeste met sogenaamde konventionele methodes geslag word en om dit te kan doen moes ons een slagpaal besoek. Ek het nog nooit gesien hoe het hier geslag word nie, so om eerlijk te wees, ek het gemengde gevoelens, maar ek het gelukkig van Tox hier by my, so sy gaan my bijstaan. In Tox het as kind een traditionele slagting gesien toe sy jare gelede haar mondig wording ceremonie ondergaan het. Hierdie is echter die eerste keer dat sy een slagpaal sien. Een tokse ervaring gaan hooplik vir Bonnei help om hierdie emotionele gebeurtenis deur te staan. Vir die hygienische redes moes allemaal aan die streng gezondheidsvereises by die slagpaal voldoen. Ok, so, why the helmets? The helmet, obviously, is for safety, because we've got dangerous equipment, like rollers, the rollers are steel rollers and they're quite heavy. They're weighing about 2.8 kilos each. And if that falls on you, you're going to hurt yourself. Plus the carcasses are very heavy. If that has to slip and fall, Die huivering op Bonneuse gezicht is duidelijk te sien soos sy die slagpaase verwerkingskamer binnengaan. Hierdie is echter nie onbekende tonele nie, omdat baie van ons al karkasse in een slaghuis gesien het. Het is nie vanuit die erg nie, sy het die karkas wat hang. Ek denk die erg deel is waar mens letterlijk sien hoe die die doodgemaak word. Toks, how are you feeling? I don't know, hey. I thought it was going to be a pool, but I... This is the first part, it wasn't too bad. Op hierdie punt lyk Bonnei bekie kalmer as in Tox. Slagpaal besteerder Reinaat Moensemi gaan hulle gids wees om hulle dier die slagproces te neem. They stand an hour before killing. Why? So they need to rest. Because when they have a cattle truck driving, the adrenaline is pumping through the blood. And then you don't get a good slaughter result. Once the adrenaline is in the body, the meat doesn't taste so nice. I need to ask you something. Sure. Do the animals suffer? No. I say no because when we stun them, it's they stand in a tenth of a second. So would you say it's humane? I would say yes, it is humane. I guess I guess I'm not seeing him as a bang. Me too. I thought I would be okay because I've been watching cattle getting slaughtered in traditional events in my family all my life. But I think this is different. This is this is the stun gun. It takes a blank bullet. That goes in here, close it, and pull the trigger. 
Die abatoar slagproces is een regide een. Dit is skokkend te vinnig dit begin. I can't watch. I think I've, the worst, I've seen the worst. But it's quite bloody. It's okay. Are you sure? Sir? Yeah, I'm sure. En toks komt naar zelf kalmeer om dieper in die slagpaal te gaan dan waar die beesten verwerk wordt. Een paar seconden later sluit een voorzichtige bonai bij haar aan. Nadat die beesten bewusteloos gemaakt is, wordt hulle aan een ketting vastgemaakt en door die vloer gelig naar die area waar hulle kele afgesnijd gaan wordt. Op hierdie punt is die kooi nog levendig, maar steeds bewusteloos. Die bewusteloze beeste keel wordt dan van slagaard tot slagaard afgesnijd. Die karkas moet dan zo so vinnig als moeilijk uitbloei. The electrically stimulated. Yeah. The reason for that is to push out all the excess blood. Make sure it bleeds properly. It must bleed between uh, six and eight minutes. Is that the thing on the nose? Yes. The rest van die besoek verloop vlot. Reinhard verduidelik hoe die karkasse opgesnui word en hoe streng gezondheidsregulaties vereist dat elke karkas vir siekte ondersoek word. Elke karkas ontvang een nommer. Daar die saafde nommer word aan die verwijderde organe toegeken, zodat so als iets gevind word, die gezondheidsinspecteur weet wat er organe van wat er dier afkom. Uiteindelijk word die vlees gegradeer en in die koelkamers gestoor om af te koel. So this is the end of the process and it's been interesting to see... Um how the meat gets to here, which is very close to how it will be when you find it at the supermarket. But for me, um, I think, you know, seeing the carcasses here like this and realizing that five minutes ago, I saw the, these animals alive, um, it kind of gets to me. In Tox in Bonai's volgende stop is in Ngotu, nie ver van die dorp Glencone. Hier sal hulle a traditionele Zulu viering bywoon. Dit is een mondig wording ceremonie voor een meisje wat als Umshonyani bekend staan. Hier die wordt gedoen om die voorvaders te laten weten dat die meisje groot geworden is, wat door haar eerste maanstonden aangedijs zal worden. Die meisje en haar portiergroep staan in die vroege ochtend hier op en gaan naar een rivier waar hulle met koolwater was. Mannelijke familieleden zijn haar dan bekendstel aan die dieren wat geslag gaan worden in haar eer en om die voorvaders te vrede te stellen. Hulle vertel haar ook dat hier die dieren. Abam Kuli Sa Ngazo symboliseer dat zij een jong volwassene is. Die dier is al later in die dag op traditionele wijze geslag word. Na die traumatische bezoek aan die slagpaal voel een toks meer thuis in hier die omgeving. Bonnie het echter gemengde gevoelens oor wat voorlee en hier die gevoelens leidt tot een interessante debat. In toks, we were both freaking out this morning. But you have seen a cow being slaughtered in the traditional manner. Is it is it different? What can I expect? Well, it's it is very different because this morning I think we were seeing cattle being slaughtered purely for the meat, and it was just like one cow after the other, and it was just you know a lot of people cutting it up, and it was just for the meat. What happens now is that it's just this one cow for this one ceremony. So although it is to feed the people that are coming to the ceremony, there's part of the process of the slaughtering that's also sacred and ceremonial. And there's, they're going to be slaughtering the cow in specific ways and saving specific parts of the animal for specific reasons related to the ceremony. But don't you think it's, it's a very inhumane way of, of, of doing it? It's difficult for me to say because for after seeing what I saw this morning, I don't believe that anybody who eats meat can say that I eat my meat because it was killed in a more humane way. How do you know that? I won't say it's more humane, but what I will say is that it's not suffering because it's three seconds. How do you know? I mean, this is going to at least take 20 minutes to kill this cow. But how do we know that the cows this morning were not suffering? It's still hectic I mean, to see, but it, still. Well, well, you saw the cows at the abattoir, you know? Yes, they said it was an instant death, but there the cow was when it was having its neck slit. And it was still moving and it was still in a spasm. But now with this, I mean, they, they stick a knife in the back of the neck. And how do you know? it takes how long to, to actually die? You haven't seen it yet. Well, I've heard. Well, okay, well, let's wait and see. Let's it's wait it's, it's and a much see longer first. process. And I, I, I can guarantee you that that cow is suffering. Yeah, I don't want to use words like guarantee because I don't know. There is a lot of unanswered questions about in hierdie context draai die slachting van die beest groot betekenis vir almal wat deelneem. 
In die afgelopen paar jaar was daar kommer uitgesprek oor die oorlevering van vader tot seen van die technieken om het deur so vinnig as moendlik in een traditionele slachting dood te maak. Hier die slachting sal daar die kommer beklem toon. Die man wat die beest slag, sikkel om die nek slag toe te dien. Die ideaal is om een spies of groot mes hiervoor te gebruik. Die beers staan uiteindelik lang genoeg stil dat die lem dier die achterkant van die skedel kan dring. Dit maak nie die beers dood nie, maar immobiliseer dit. <lacht> dit is alles net te veel vir Bonnei. Daar is een rede vir hier die emoties wat ons sien. By die slagbal was in toks erg onstel, selfs dan het sy voorin gesien hoe beeste op hierdie traditionele manier geslag is. Beide is vreemd vir Bonnei en die traditionele slachting het een groter inpak op haar as die gebeure by die slagpaal. Die punt is dat beide aanbieders sy emoties bepaal word dier die kulturele omgevings waarin hulle groot geword het. En toks is blootgestel aan al die tradities wat daar swaas die erfenis vereis, terwyl Bonnei sy kulturele opvoering dier die westerse samenleving oorheers word. Is vreed, is, is hard seer, is, is my ongelooflik erg om dit te sien. It hasn't affected me, I think because I have a deeper understanding of um, the cultural and the traditional um, background and the reasons why um, it's done this way. So I'm not as affected by this slaughtering as I was by the slaughtering this morning. It's just like, you can see the suffering. Vir die meeste Suid-Afrikaners wat in een stedelike omgeving met groot westerse invloede groot geword het, is hierdie tonele onstellend. Daar is echter programme in plek wat seker maak dat dieren wat by traditionele ceremonies doodgemaak word, nie vreed sterf nie. Die Nationale Dierenbeskermingsvereniging het een werksverhouding in verskye dele van Zuid-Afrika met die traditionele leiers wanneer het kom by die slag van het dier. Die dier word eerst verdoof of gestan voordat het geslag word om so een pijnloose dood te verseker. Ons vraag alsjeblief, kan ons die inkom heel help nie? Al wat ons doen is, ons verdoof die dier vir jou, jy kan jy, allemaal kan hulle eie ding doen daarna, as die mes vir hulle het, is nie groot genoeg nie, ons voorsien om ander mes. Terwijl hy bewusteloos is van die stand, hy voel niks nie, dan word sy keel gesnui en hy, hy gaan dood van verlies van bloed. As die dier nie gesnui is nie, die dier sal weer opstaan. So sy hart pomp, alles werk nog, maar hy is bewusteloos, hy voel nie dat die persoon nie sy keel snui nie. Die geestelike kant van een ritueel of traditionele slachting is uiterst belangrijk vir diegene wat die dier doodmaak. Maar hoe sal traditionele leiers daar oor voel as die dier voor een rituele slachting bewusteloos gemaakt word? Ons besoek die hoofd van traditionele leiers in Zuid-Afrika by die Christ in Southern Sun om duidelijkheid oor traditionele slachtingsceremonies en methodes te kry. The NSPCA offers a service where they stun the animal before the traditional slaughter takes place. How do you feel about stunning an animal during a traditional slaughter? If it's going to indicate that uh, the ancestors have accepted it, then I suppose our people, our elders, would consider stunning the animal. But as I understand it, if you stun it, then you don't give it an opportunity to indicate whether it has been accepted or not by our ancestors. Okay, there's various traditional ways of, of doing it and different ways of doing it, but do you think the animal suffers? The animal is not supposed to suffer. As I say, you stab it, you spill the blood, and then you kill it. Sometimes you persuade it to bellow if I... Uh, poking it more than, than usual, but we have a saying in Kosa that uh, when it has not bellowed, you stop it, you stop the ritual, mm -hmm. but because maybe you've already injured it, you just slaughter it for purposes of uh, enjoying the meat, but you will have to repeat that ritual and after examining what could have been the reason mm -hmm. for the animal not uh, bellowing as it should be. Mm -hmm. Why is it important to slaughter the animal in the traditional way? The animal that is being slaughtered is slaughtered in order to facilitate communication between the family and the ancestors who in turn are our link with our creator, God. But some people may say that there's no place for traditional slaughter in today's modern society. Well, I, I suppose people who have abandoned their ways could say that, but those who still believe in, in that manner of worshipping God, they have the right to, to worship God in the manner that they, they've been told by their forebears. That should be respected. 
Hierdie was verseker die meest emotionele en ontstellende story wat ek nog moest doen. Nou, wereldwijd is daar dokumente en archieve van godsdienstige en traditionele doodmaak van dere onder bykans alle bevolkingsgroepe. Maar die geschiedenis vertel vir ons een story van eerbied en respect vir alle lewe. Het vandagse generatie hierdie respect verloor? Ek laat jou my daar die vraag. Hmm, is maar een moeilikheid om te verteren. Mens kan verstaan hoekom sommige mense vegetariërs 